A veces hay segundas partes que no deberían de ocurrir, y tal es el caso de lo que le sucedió a Napoleón Bonaparte. Bueno, no exactamente a él, sino a uno de sus familiares. Y es que el gran corso, si bien tuvo un hijo, pero este murió exiliado en Austria y el rey de Roma ya no pudo gobernar Francia, un sobrino de Napoleón, hijo de unos hermanos, decidió que seguiría su legado. Por supuesto me refiero a otro Napoleón, pero en este caso sería Napoleón III, ya que Napoleón II era el hijo de Napoleón, el aguilucho, el rey de Roma. Así que Napoleón III pero, decidió empezar sus pininos y combatir por la república, iniciando su gestión como presidente de la Segunda República. Sin embargo, le ganó las ansias de poder y decidió nombrarse emperador. Ante lo cual, él creyó que el destino le guiaría igual que a su tío y haría de Francia una gran potencia. Y aunque el segundo imperio francés se vio favorecido por las grandes ventajas económicas, no tuvo la preponderancia que tuvo Napoleón I, quien hacía temblar el mundo con solamente tomar una decisión. Napoleón III se vio más minimizado por las de otras potencias, y entre ellas era Prusia, quien tenía al frente a Otto von Bismarck, el canciller de hierro y que no se detendría ante ningún Napoleón para lograr sus fines que era la unificación alemana. Así que Napoleón III fue derrotado en la batalla de Sedan, capturado y mandado al exilio, por lo cual se acabó el sueño del segundo imperio. Por esto decimos que hay segundas partes que no debieron de haber existido, aunque esta fue trágica y cómica, ya que el hijo de Napoleón III terminaría muriendo defendiendo la causa inglesa en Sudáfrica, algo que sin duda su Tío, abuelo, Napoleón I, nunca se hubiera imaginado.